Mais bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de, du Bracket Show. Bonjour Eric. Bonjour Bruno. Ça va bien? Ça va très bien. Oui. Euh, content aujourd'hui de vous parler d'un autre aspect que de, de, de choses que je fais. Je fais beaucoup d'architecture. Mm -hmm. Puis là, ça va être un peu moins de code, un peu plus, euh, je dirais, théorique. Mais je pense qu'il y a des choses intéressantes à retenir de ça aujourd'hui. Tu voulais nous parler de comment transformer une architecture de layered à clean. En fait, c'est un peu l'histoire de l'architecture okay. à travers ces différents euh, aspects. Euh, c'est une présentation que j'ai donnée euh, dernièrement, puis là, je me disais que ce serait bien de la passer au Brocket Show. Je pense qu'il y a beaucoup de matière intéressante à parler là-dedans. Je vais faire un petit survol un petit peu pour moi, c'est quoi l'architecture. Euh, on a tous vu des diagrammes d'architecture. En fait, l'architecture, pour moi, c'est une vue d'ensemble d'un de, système, en fait. Okay? Euh, puis la vue d'ensemble, elle peut euh, représenter, être représentée par la structure du système, donc les mm -hmm. différentes composantes aussi. Les différentes couches, euh, souvent on va parler d'architecture en couche ou layer, donc il y a souvent différentes parties du système qui doivent dialoguer ensemble. Les composantes à l'intérieur de ces couches-là qui ont aussi euh, une valeur à être modélisées, mais surtout la relation qu'elles ont entre elles, okay? les différentes composantes. Ce qui est important dans ces architectures-là, c'est surtout la relation. Surtout les relations qu'on voudrait pas, je pense, que certaines couches aient ensemble. On beaucoup plus arriver. que celles qui ont à avoir des relations ensemble. Oui, on va y arriver. Euh, vous avez tous déjà entendu parler probablement du spaghetti, du code spaghetti, quand on parle du mm -hmm. code spaghetti. Euh, moi, je fais l'analogie avec du code spaghetti puis du code lasagne. On parle du code spaghetti, quelque chose qui est tout mêlé, puis le code lasagne, quelque chose qui est un peu plus ordonné en couche. Donc, d'où les architectures en couche, comme on les connaît. Euh, donc, pour nous, une architecture à spaghetti, on a considéré ça comme une mauvaise architecture. Pourquoi? Ben, c'est complexe. Mm -hmm. euh, souvent, c tu, tu, tu prends un bout de spaghetti puis c'est tout emmêlé, c'est difficile à gérer. Euh, c'est inconsistant aussi. Souvent, il y a des, des choses là-dedans qui, qui sont difficiles à s'expliquer euh, parce que ce n'est pas cohérent partout. Euh, différentes, différentes façons de faire, c'est un petit peu désordonné, c'est incohérent. Euh, c'est à la fois rigide et fragile. Deux choses qui peuvent être un peu contradictoires, mais pourquoi rigide et fragile? Rigide parce que euh, c'est une rigidité au changement. C'est difficile de changer du code quand il est tout mêlé comme ça. Puis c'est fragile parce que chaque changement a souvent tendance à briser le code. Une espèce d'effet domino sur le reste de notre code. On Exactement. change quelque chose à une place en pensant que c'est le seul endroit où on va le changer, puis finalement, on refactor la moitié de l'application. Exact. Chose qu'on ne veut pas faire. c'est difficile à tester et à maintenir. Donc, c'est les aspects d'une mauvaise architecture qu'on pourrait appeler en, en mode de spaghetti comme ça. On privilégie plus les architectures clean qui sont plus sous forme de couches ou qui les, 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 les couches sont bien délimitées entre elles. Ça, ça nous permet d'avoir une architecture qui est souvent plus simple. Chaque couche est en très délimitée, c'est plus simple. C'est compréhensible. Euh, L'humain n'est pas très bon pour manager beaucoup de, de niveaux d'abstraction en même temps. Avec quelqu'un, tu as tout dans un même bucket, tout ensemble, c'est difficile. Mais si tu sépares ça en morceaux bien isolés, c'est plus facile à, à manager. Mm -hmm. Bon, c'est flexible et solide, donc là, c'est un peu comme le paradoxe inverse de euh, rigide ouais. et, et fragile. Flexible parce qu'on peut facilement manipuler ça, euh, puis c'est solide, ben, c'est parce que même si on fait des changements quelque part, ben, ça ne brise pas ailleurs, donc ça, ça rend la, la chose un peu plus solide. Comme par exemple un, un, un cas, ben, c'est rare que ça va arriver, mais si par exemple on avait à changer de base de données, si on a bien découpé nos choses, puis qu'on a les bonnes manières d'implémenter par exemple des interfaces, ça va être juste d'enlever la couche SQL Server, remplacer ça par une couche Mongo. Tant que les contrats sont respectés, on n'aura pas de problème. C'est ça. Ça va être facile. Euh, émergente. J'aime bien parler d'architecture émergente parce que souvent, on, on, on a tendance à overdesigner toute l'architecture. J'aime mieux avoir une architecture où c'est facile d'ajouter des couches ou des layers ou des fonctionnalités à travers une base qui est plus solide. Mais le côté émergent, je pense, c'est important dans l'architecture. Mm -hmm. Bon, naturellement, testable et maintenable, c'est des caractéristiques d'une architecture plus clean que, plus, euh, que, que moins. Puis dès qu'on pense euh, le moindrement à moyen ou long terme, je pense que c'est un must. Euh, ouais. On ne peut pas penser en fonction de, de se dire qu'on ne touchera pas à notre application dans deux mois, six mois. Il faut, faut penser en fonction de un jour, on va la maintenir, puis un jour, ça va peut-être être même quelqu'un d'autre que nous qui la maintient. Donc, Quelqu'un qui n'a pas pensé à ce code-là à l'origine. C'est ça. D'où avoir une vue d'ensemble, être capable de documenter l'architecture. Puis on va voir un peu qu'est-ce qu'on a besoin de documenter dans l'architecture. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on pense des fois. OK. Donc, euh, dans des modes traditionnels d'architecture, souvent on, on, on essaie de comparer ça à de l'architecture euh, bâtiment ou des choses comme ça. Euh, ce qu'on qu a, c'est qu'on a des contraintes connues et fixes. 
Ça s'applique bien dans ces contextes-là. Mm -hmm. Ça s'applique bien si on a une évolution qui est limitée après une livraison initiale, par exemple, quelque chose qui est comme un pont. C'est rare que les, les rives vont s'éloigner plus qu'elles sont là. Le pont va être plus long, il, il va être il va, il va être là. Il va ouais. être là. Euh, ça ne peut pas être partiellement terminé dans les architectures traditionnelles. Tu ne peux pas faire une moitié de pont. Ça ne sera pas, pas, pas pratique. Utile, pas tellement utile. C'est difficile aussi à faire évoluer après. Euh, Ce n'est pas, pas facile d'ajouter une voie. Tu sais, C'est fait pour faire ça. C'est souvent dans, applicable dans des domaines de, où la solution est connue. C'est dans le domaine de la, de, du bâtiment ou de l'ingénierie de, de, de pont ou de route. C'est des choses connues, c'est répétitif, c est, c est, les, les règles sont là, les normes sont là. Puis, à la base, bien, il y a quelque chose d'immuable là-dedans. Je veux toute architecture doit se baser sur quelque chose d'immuable. Puis, dans une architecture traditionnelle, bien, je pense qu'il y a une, toujours une base assez immuable aussi, qu'il faut qu'il soit, qu soit fixe. Moi, j'aime bien parler de l'architecture plus en mode agile. Le mode agile, euh, je vois plus l'architecture organique comme étant un arbre qui pousse. Okay? On, on peut planter une graine, puis ça va faire quelque chose, mais c'est là que l'architecture est émergente. Okay? Caractéristique de tout ça, bien, les contraintes ne sont pas nécessairement toutes connues, sont un peu en évolution. Okay? Il y a une évolution continuelle, ça n'arrête jamais de pousser un arbre. Mm -hmm. okay? fait que il y a toujours des branches qui, qui rentrent, qui, qui, qui poussent, puis tout ça. Il faut entretenir ça aussi, il faut élaguer à un moment donné les branches mortes. Dans toute architecture l'échelle, il y a des codes morts qu'il qu faut enlever puis il faut remplacer par quelque chose d'autre. Il faut faire évoluer. Une nouvelle version d'un framework qui sort, on va y faire évoluer l'architecture pour supporter cette nouvelle chose-là. Mais notre tronc va rester là au centre de tout là. ça. C'est jamais complètement terminé, ça pousse tout le temps. Ça fait qu'on peut faire des échelles beaucoup plus sur une longue durée qui vont durer beaucoup plus longtemps. Okay? C'est souvent dans des domaines où la solution est en évolution. Puis on vit dans un monde aujourd'hui avec les réseaux sociaux puis toutes les nouvelles technologies qui s'ajoutent. L'écosystème des logiciels est en évolution. Mais c'est un peu paradoxal de penser qu'on peut avoir une architecture traditionnelle là-dedans qui évoluera plus parce que ça... Ça sera à l'encontre de tout Ça ne vivra qui... pas longtemps. OK? Fait que ça. Mais quand même, il y a pour moi aussi une base immuable là-dedans. Puis je dis éventuellement parce que si on a une architecture qui est émergente, au début, notre arbre est peut-être assez petit, qu'on peut le mettre dans un pot puis le déplacer. Puis à un moment donné, on va vouloir le mettre en terre quelque part puis le laisser pousser là. C'est un peu le concept d'une architecture. Dans des petites architectures... Quand on commence, ça peut être immuable, mais après ça, ça devient très immuable. Donc là, Eric, euh, tu, tu vas aller un peu plus sur vers où on veut s'en aller, l'architecture ouais. clean qui est, comme tu dis ici, centrée sur le domaine. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire une architecture centrée sur le domaine? On va voir un petit peu d'où vient ça puis pourquoi c'est comme ça. Euh, je vais faire un petit parallèle avec, à l'époque, où les gens croyaient que la Terre était au centre de l'univers, au centre des mm -hmm. choses. Puis que là, on essaie d'expliquer le mouvement des planètes de notre point de vue du centre de l'univers. Quand on regardait autour de nous, on voyait les planètes qui tournaient, mais ils tournaient dans des mouvements bizarres, c'était difficile à expliquer. Okay? Toute l'espèce d'orbite de, des planètes qui variait énormément, c'était bien difficile, on comprenait, c'était pas clair. Puis là, à un moment donné, il y a eu des illuminés qui ont dit, bien peut-être que le centre est au centre, le soleil est au centre du, du système. Mm -hmm. Donc, on, on est dans un modèle plus héliocentrique. Puis tout à coup, en faisant juste cette transition-là de perspective, tout le modèle du système solaire est devenu beaucoup plus clair. Toutes les planètes avaient des orbites bien circulaires ou presque. Euh, les, les, c'était prédictible, c'était beaucoup plus prévisible dans les mouvements des, des, des orbites et tout. Mm -hmm. et tout. Et tous les mouvements s'expliquaient bien. Là où je vais en venir avec ça, c'est que si on revient dans un mode traditionnel, on a tendance à voir les bases de données comme étant au centre des systèmes. Okay? C'est un peu comme voir la Terre au centre de l'univers pour moi. Okay. On a beaucoup bâti dans le passé des systèmes orientés à l'entour de la base de données en mettant toutes les autres couches à l'entour en se disant l'important, c'est les données. Okay. Là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on ne devrait pas penser comme ça. Non, on devrait plus passer vers une, une transition vers le domaine au centre de notre modèle d'affaires. Puis tout, tout soudainement, quand on fait ça, tout le reste devient périphérique puis la base de données devient un autre objet parmi tout le reste qui, qui, qui orbite autour du domaine. Puis tout devient plus clair. Mais qui est juste un outil, dans le fond, à alimenter, par exemple, notre domaine. Oui, en fait, c'est ça, parce que c'est un input comme un autre, OK? Euh, je ne sais pas si vous avez déjà fait des, euh, des triggers dans des bases de données, des fois qui déclenchaient des processus, mm -hmm. des choses comme ça, euh, ou, ou, ou être notifié d'un changement dans une base de données, OK? Quand la base de données est au centre, c'est difficile parce qu'elle est impliquée dans tout le processus. Si la base de données te notifie un changement puis qu'elle est vue comme quelque chose de périphérique au système, ce n'est pas différent qu'un usager qui clique sur un bouton, là. Parce que le UI est à l'extérieur aussi, euh, l'infrastructure est à l'extérieur, donc toutes les autres couches sont à l'extérieur. La base de données agissant comme un user dans le système, en fin de compte. 
Donc, versus, comme tu dis, les triggers qui souvent sont un, sont un piège de logique cachée parce qu'après ça, on retourne dans notre application en pensant que le centre de, de l'univers, notre base de données, nous a donné la vérité absolue. Exact. Mais en fait, il fait des choses sans qu'on s'en rende compte. C'est ça. Fait en mettant ça en périphérie, ce qu'on va se concentrer, c'est sur le domaine. Donc là, je vais vous parler un peu de c'est quoi les, 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 les avantages de ça, le domaine centrique, puis tout ça, pour voir les différentes architectures basées là-dessus. Euh, Selon euh, Robert C. Martin, notre célèbre Uncle Bob, euh, le premier souci d'un architecte, ce n'est pas tant le, le côté euh, comment les choses sont faites, mais plutôt l'utilisation qu'on en fait. S'assurer que euh, les choses sont utilisables. Donc, euh, si on fait une architecture pour supporter un système de facturation, mais il faut que ça fasse des factures. Ce n'est pas tant que ce soit une application web mobile ou euh, distribuée ou la technologie derrière. Ce n'est pas ça qui est important. C'est important, c'est ce que ça fait. Mm -hmm. okay, donc, il faut vraiment se concentrer là-dessus. Pas sur les matériaux, mais plus sur le fonctionnement. Si on fait un peu un parallèle dans la vraie vie, par exemple, on peut imaginer une maison. Ce qui est essentiel dans une maison, c'est ben, comment elle est aménagée puis c'est quoi l'utilisation qu'on en fait. Nos besoins sont respectés par ça. C'est beaucoup moins les détails comme c'est quoi les matériaux pour la décoration. Okay, donc, ça, c'est des détails de qu'on peut mettre en périphérie, puis on peut les rajouter même après, tant que la maison est fonctionnelle, tout le reste, mm -hmm. ça s'améliore par la suite. Donc, si on fait le parallèle avec, dans le monde du logiciel, à quoi ça ressemble, le monde du logiciel, on veut se concentrer sur le domaine. Le domaine étant tout le langage business de la, du modèle qu'on est en train de, de développer, puis les codes d'utilisation qui entourent ça, comment on utilise le système. Donc, vraiment sur l'utilisabilité, puis l'aménagement de notre système, un peu comme la maison initiale beaucoup moins sur ce qui est toute la présentation ou la persistance, qui sont des détails dans le mm -hmm. système. Donc, euh, c'est vraiment des choses qui sont en périphérie, puis on n'a pas besoin de s'en soucier si on veut juste se concentrer sur le domaine au centre de, de, notre, de notre système. Donc là, Eric, euh, tu voulais nous amener un peu sur les, les types d'architectures qui sont un peu plus euh, centrées sur le domaine, parce qu'évidemment, il n'y en a probablement pas juste une. Exact. Donc, plusieurs architectures sont nées de cette volonté là d'avoir le domaine au centre. Alors, on va en voir quelques-unes. Euh, la première qu'on voit, c'est l'architecture hexagonale. C'est une des premières qui est peut-être sortie dans ce, dans ce monde-là. Euh, cette architecture-là, sa particularité, c'est que bon, le domaine est au centre, naturellement. Ça, c'est une des particularités. Une autre des particularités, c'est que euh, c'est entouré par ce qu'on appelle des ports. On entend aussi le, 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 le type d'architecture port and hubs. C'est des ports et des adapteurs. Euh, okay. C'est un concept où euh, tout se plug sur un domaine central. C'est vraiment un concept de plugin. Hexagonal, bon, ils ont choisi une forme comme ça. Euh, ça aurait pu être n'importe quoi. Quand on dit hexagonal, c'est plus parce qu'il y a plusieurs euh, côtés, plusieurs aspects à cette architecture-là, mm -hmm. puis sont segmentés par des côtés. Euh, fait Il y a des, des concerns plus UI, plus persistance, plus network ou plus euh, test, des choses comme ça. Il y a différentes perspectives qui okay. sont, sont représentées par les différents côtés. Euh, et puis, la, la particularité de cette architecture-là, comme la plupart des autres architectures centrées sur le domaine, c'est que l'ordre des dépendances est important. Et tant que, le, étant donné que le domaine est au centre, la dépendance va toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Fait que si on fait des assemblies, plus on va vers l'intérieur, moins ces assemblies-là vont avoir des dépendances. Ils vont, ou à la limite, l'assemblie la, centrale, qui est le domaine lui-même, devra avoir une dépendance sur rien d'autre que le framework puis des, des classes de lui-même. Donc, la dépendance okay. va vraiment vers le centre. Un autre type d'architecture aussi qu'on a déjà entendu parler, c'est l'architecture en oignon. Euh, encore là, le domaine est au centre et puis il est entouré de différents layers de services, euh, euh, des services du domaine, des services applicatifs et éventuellement les interfaces usagées, la persistance, le cloud et tout ça. Le cœur, donc le domaine incluant ces services, c'est ce qu'on appelle l'application core dans cette architecture-là, donc c'est vraiment le noyau. Euh, puis encore là, les références vont vers l'intérieur tout le temps, vers le domaine central. Donc, c'est toujours le même, même Comme paradis. ça, ton domaine n'est jamais euh, teinté de ce qui se passe dans l'interface utilisateur. Exactement. Il ne faudrait pas justement que ça vienne le corrompre. C'est ça. Donc, ton, le domaine est très... ton domaine n'est pas supposé parler, si je pense par exemple à un système qui utiliserait Mongo pour la persistance, mm -hmm. euh, mon domaine ne devrait pas parler de bucket ou de collection, à proprement dit, qui sont les termes plus de Mongo. Non, exact. On va le voir plus tard parce que ça, c'est les modèles vraiment centrés de le domaine. On va voir dans un peu plus tard dans la présentation comment, comment modéliser ça. Moi, je suis capable de modéliser ça quand même avec un modèle en couche puis en gérant les dépendances. On va voir dans le sens des dépendances comment ça se passe. Okay. Mais à, à la base maintenant, c'est que tout se pointe vers le domaine central. Puis, bien naturellement, euh, Uncle Bob avec euh, Clean Architecture, euh, 
nous amène aussi à une autre euh, façon de voir les choses. Euh, lui, au centre, il appelle ça des entités euh, ou des entités. C'est l'idée c'est l'idée d'objet de domaine quand même. On ne parle pas d'entités, base de données qu'on mm -hmm. persiste, mais c'est vraiment des entités du domaine. Euh, c'est basé, on parle plus de, de termes d'entité dans le sens de « domain-driven design ». Donc, une entité avec, euh, prenant des values objects, puis tout ce qui entoure les, les choses. On pourrait faire une présentation juste sur le DDD, mais euh, dans cette architecture-là, euh, tout passe par des use cases. Donc, à l'entour du domaine, c'est des use cases. Donc, tout est développé sur des use cases. Et puis, si on regarde euh, dans le diagramme, l'ordre des, euh, des l'ordre du flow d'exécution, c'est qu'on arrive de l'extérieur de ce système-là via euh, différents euh, points d'accès, donc device, web, UI, mais ça rentre via un contrôleur. Donc, le contrôleur est le point d'entrée. Et puis, il va euh, passer à travers un use case pour en ressortir sur une couche de présentation. Donc, le in, c'est un contrôleur, le out, c'est un presenter. Okay. C'est un pattern qu'on va voir un peu, tu sais, des parts d'entrée et sorties. De plus en plus, dans les architectures comme ça, on va essayer de séparer, puis, euh, puis ça va aller plus loin que ça plus tard dans l'architecture, mais séparer ce qui est de l'input de l'output. Vous allez voir où je m'en vais okay. avec ça. Ce qui arrive dans tous ces trois types d'architectures-là centrées sur le domaine, si on les met une côte à côte, c'est du pareil au même. Okay? C'est juste différentes façons de représenter sensiblement les mêmes choses, euh, de, de façon un peu différente, qui ont chacun leur nomenclature, mais dans tous les cas, on voit ici, ça c'est vraiment les flèches qu'il y a là, c'est les flèches qui représentent les dépendances. Euh, on est capable de faire des dépendances sur une couche de même niveau que nous, mais pas sur une couche supérieure, puis on peut faire une référence vers une couche euh, plus centrale, donc inférieure dans le, dans le, dans le diagramme. Ça c'est l'ordre des choses dans ce, dans ce diagramme-là. Pourquoi on fait des architectures inscrites sur le domaine? En fait, on va focusser sur l'essentiel, sur l'essentiel de la business. On va parler en termes de business quand on parle du domaine. On va avoir beaucoup moins de couplage sur les détails. Quand je parlais tantôt, ce qui était des détails, donc la décoration, présentation, euh, tout ce qui est périphérique, même la base de données, ça devient un détail dans ce cas-ci. On va aussi permettre la modélisation des DD. Donc, vraiment utiliser les, les, les concepts des DD pour modéliser notre système. Du côté contre, bien, c'est sûr que dans une architecture comme ça, les changements sont un peu plus difficiles, étant donné que le domaine est au centre. Ça veut dire que chaque changement du domaine a une répercussion sur tout l'écosystème, ou pratiquement. Le problème avec ça, ben, c'est qu'il faut vraiment se concentrer sur bien cerner notre domaine. Donc, ça demande un peu plus de réflexion avant de commencer à coder tout alentour. Mm -hmm. Puis, le coût initial peut être un peu plus élevé parce qu'il faut y penser un peu plus longtemps, mais les gains à long terme sont... On veut comme beaucoup les, 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 les coûts initiaux. Non, ils, ils, ils dépassent les coûts initiaux. OK. Donc là, Eric, euh, tantôt, tu nous parlais de l'architecture layered versus euh, tout ce qui est modélisation vers le domaine. Euh, mais là, tu veux nous amener à faire ça layered. Oui. Euh, en fait, je me suis rendu compte que dans le fond, la représentation domaine centrique ou le domaine au centre avec des cercles, ça fonctionne, mais des fois, on est habitué de le voir différemment puis de le voir plus en modélisation en couche. Puis, ce n'est pas incompatible. La, la représentation graphique est assez indépendante de, du, du, euh, des faits. En fait, on peut, la, on peut la modéliser un peu comme on veut. Okay. Je vais vous montrer comment je le modélise en couche, même si je veux que mon domaine soit au centre de, 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 de toutes les choses. On va commencer par exemple, juste en vous un petit recap. Euh, on a toujours vu des modèles classiques N tiers où on a euh, plusieurs layers qui ont une indépendance sur le layer inférieur jusqu'à la base de données. Donc, on part de la couche utilisateur, interface, logique, accès aux données, etc. Donc, on descend mm -hmm. d'une couche à l'autre. Le sens des flèches ici de, euh, démontre la, la, la dépendance. Donc, une couche a une dépendance sur une autre. Euh, dans ce modèle-là, c'est vraiment, on voit là, on le voit pas par des cercles, mais on voit très bien que la base de données est au centre parce que tout pointe vers ça. Ouais. Fait, tous les changements liés à la base de données peuvent avoir des répercussions jusqu'en jusqu haut. Donc, c'est un des problèmes. Mm -hmm. Donc, on voudrait briser cette euh, dépendance-là. C'est là que j'arrive avec le modèle, avec le domaine centré. Donc, on est au centre. Si on regarde ici, on a renversé certaines flèches. Euh, on a la couche utilisateur présentation qui a euh, un accès au domaine via des dépendances. Le domaine, lui, n'a aucune dépendance sur rien. OK? Mais les couches de persistance et d'infrastructure ont une dépendance au domaine. Donc là, on voit vraiment... Même si c'est une modélisation en couche, juste en renversant le sens des flèches, on est capable d'avoir des, des, des modèles qui, qui représentent ça. Puis que, euh, euh, en, 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 fait, en fait, dans ce modèle-là ici, mettons un modèle, un changement de base de données aurait une répercussion sur la couche de persistance, mais pas sur le domaine. Parce qu'il n'y a, a pas de lien de dépendance dans mmh. l'autre sens. Okay? Le, la responsabilité de la couche de persistance va être de, va être de faire le mapping entre la base de données et le domaine. 
Dans certains cas, c'est du 1 pour 1. Dans d'autres cas, ben, ce sera autre chose. Mais la couche d'isolation se fait là. Mais donc, on change de base de données. Oui, on a notre persistance à retravailler, mais l'objet du domaine qui est utilisé pour les utilisateurs, aucun changement. Donc, on n'a pas à tout, tout, tout refactorer notre code. Exact. Donc, c'est ça, ça le, le concept de cette euh, modélisation d'architecture-là. Ce qui est important de comprendre, c'est que le flow ou le sens de contrôle est resté le même. Okay? Même si la dépendance est inversée pour le domaine, surtout pour les couches inférieures, si on regarde les flèches de contrôle, c'est toujours l'utilisateur qui contrôle la présentation, le domaine qui contrôle la persistance. Puis comment ça se passe ça? C'est juste par un, un jeu d'inversion de dépendance au niveau des interfaces. Le domaine va définir deux groupes d'interfaces distincts. Premier groupe d'interfaces, des interfaces de service que la couche de présentation va pouvoir utiliser. Donc ces interfaces-là, ça va être des interfaces genre pour interagir avec le domaine. Je veux embaucher un employé, je veux donner une augmentation de salaire, je veux euh, produire une facture, c'est des, des interfaces de cet ordre-là. De l'autre côté du domaine, en dessous du domaine, le, le domaine va définir des interfaces que les couches inférieures vont implémenter. Fait que lui va définir la signature de ces couches-là. Je veux sauvegarder ma facture, fait que j'ai une interface de sauvegarde. Je ne sais pas comment on va s'implémenter, mais quelque part, quelqu'un va falloir qu'il sauvegarde. Mais le domaine, de toute façon, n'a pas besoin de le savoir. Lui, tout ce qu'il a besoin, c'est de dire, mon contrat, c'est que j'envoie une facture et je veux qu'elle soit sauvegardée. Exactement. Donc, la couche qui est responsable de faire l'implémentation, par exemple, pour la sauvegarde, ce sera la couche de persistance, qui va référencer le domaine et implémenter la sauvegarde et recevoir un objet du domaine dans cette interface-là, parce que c'est le domaine qui le définit, on n'oublie pas. Mm -hmm. Donc, la persistance va recevoir un objet, par exemple, un objet facture qui lui arrive du domaine, il va la prendre, puis lui, il va mapper ça vers un objet base de données qui va la sauvegarder, et, et, et vice-versa. Donc, on a une, une architecture quand même modélisée sous forme de couche, mais le domaine est au centre. Donc là, tantôt, euh, je reviens un peu à ce qu'on parlait au début, tu nous parlais d'entrée-sortie au niveau des interfaces. Euh, je pense que tu voulais aller un peu plus en détail là-dessus. Oui, bien, je vous allais parler tantôt qu'on irait plus loin là-dedans. En fait, euh, moi, je suis un fervent euh, adepte du modèle CQRS Event Sourcing. On va aller vers ça, mais je vais vous introduire ça tranquillement. Pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas l'acronyme CQRS. Command and Responsibility Seg euh, Segregation. Command and Query Responsibility Comme, yeah, Segregation. Ça. Exact. Parfait. Excusez-moi. Donc, on va aller vers ça. Mais pour aller vers ça, on va revenir un petit peu avec qu'est-ce que c'est la différence entre une commande et une requête. OK? Une, une commande, c'est quelque chose qui fait une action. C'est important. Ça le dit, mais je pense que c'est important de le mentionner. Ça modifie un état. Donc, ça fait vraiment une action qui modifie quelque chose sur l'état du système. Et ça ne retourne pas d'informations. Je ne dis pas d'informations, mais pas d'informations utiles. Donc, ça ne retourne pas de données ou d'affaires. Ça peut retourner des statuts. Ça peut retourner l'équivalent d'un token qu'on peut interroger pour voir si notre transaction est terminée okay. ou pas. Mais ça ne retourne pas d'informations en tant que telles. La requête, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle pose une question au système. Elle ne va pas modifier l'état, surtout pas. Donc, euh, c'est une mauvaise pratique d'avoir une requête, par exemple, qui te retourne un nouvel ID puis qui l'insère dans la base de données. Si tu veux faire ça, tu es bien d'avoir une commande qui crée un ID puis une requête qui te le retourne. Mm. Okay? On a tendance, des fois, à faire des espèces de choses mixées ensemble puis ça, ça, ça défait un peu le, 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 le concept. Puis, une requête, bien, elle, son but, c'est de retourner de l'information. Donc, elle retourne de l'information. Rapidement, comme ça, j'aurais tendance à te poser la question. Euh, là, si on sépare tout ça, là, justement, mon insert qui ne me retourne pas mon ID, ça me fait deux fois plus de job à faire. Mais comme je dis, l'insert, s'il te retourne un, un ID, ça peut être un ID qui va te permettre de l'interroger le contenu de cette chose-là. Ce n'est pas de l'information. L'ID, c'est sûr que c'est une clé. Puis ça, c'est correct. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on on fasse l'erreur de... retourne l'entité au ouais, complet. Oui, quand tu fais un create, que tu retournes la, la facture au complet, par okay. exemple. Il va te retourner un ID, puis si tu as besoin de la chercher, tu vas aller la chercher, la facture. Tu as, as l'information pour aller la chercher. Donc, modèle CQRS de base très simple. On revient un petit peu avec notre, notre schéma en couche. Ici, la flèche, il ne faut pas voir ça comme une dépendance, c'est juste un flot d'informations. Okay. On s'entend, on est encore dans un modèle domaine-centric ou centré sur le domaine. Donc, notre domaine qu'on voit ici n'a pas de dépendance sur rien non plus. Donc, c'est le même paradigme, c'est juste que là, ici, on modélise le flot de l'information à travers les différentes couches. Donc, on a un utilisateur qui va passer à travers la couche de présentation, qui va produire des commandes qui vont être interprétées par le domaine et exécutées. Puis, ils vont euh, générer une persistance qui va se mettre dans la base de données. Puis, de l'autre côté, une requête va interroger euh, la couche d'accès aux données pour aller chercher des bases de données. Okay. Ça, c'est le modèle de base standard avec une simple base de données. 
c'est bien, mais ça, ça, si on va faire un modèle qui scale un peu plus que ça, puis qu'il y a des commandes qui sont un peu plus longues à exécuter, puis on va avoir un peu d'asynchronicité là-dedans, on est toujours bon, pris sur le, le, la base de données qui doit être synchrone à un moment donné dans l'opération. Mmh. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on sépare la base de données. On a une base de données qui s'occupe de faire les écritures, puis une qui s'occupe des lectures. L'avantage d'un modèle comme ça, c'est qu'il part un traitement plus ou moins long entre les deux, puis qui va dénormaliser les données qu'on écrit à travers la base d'écriture pour les mettre dans la base de lecture. Fait que la base d'écriture, ça peut être, dans ce cas-ci, vraiment la structure de données où, la, où là, on structure mm -hmm. l'information. La base de lecture, ça peut être déjà des pages ou des, 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 des tables déjà prédéfinies, pré on me dit dénormalisées. Donc, si dans ma base de données d'écriture, j'ai une facture, mais je vois une facture avec ses lignes de détail qui va pointer vers tous les enregistrements avec les, noms, avec les, les tables de produits, les donc produits, toute la relation ouais. va être là. Le transfert de la, de la base d'écriture puis la base de lecture va se faire quand on va produire une espèce de document dans la base de lecture qui, lui, il va cristalliser un peu euh, l'information d'une facture. Donc là, on va copier directement pour chaque produit de la description, on va vraiment la dénormaliser. Ce qui fait qu'au niveau de la lecture, ça va être beaucoup euh, optimisé parce qu'on va être capable de lire une facture en, en lisant pratiquement juste deux tables. Par exemple, la... on aurait juste l'information du total de la facture versus dans ton modèle normalisé où tu irais chercher les produits sur ta facture pour calculer pour la somme. Pour en faire la somme, exact. Okay. Puis les, même les descriptions, tu sais, si dans la facture euh, du côté lecture, on a la description du produit, on n'a pas besoin de faire une relation vers la table de produits pour aller chercher la description. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est qu'on a une mm -hmm. liste avec le numéro, euh, le nombre, la quantité, le numéro de l'item, la description, le prix euh, coûtant, euh, les taxes et tout. Tout, tout, tout va être déjà précalculé. Ce qui fait que les requêtes vont être accélérées. Si je pense par exemple à quelqu'un qui utilise une architecture avec une base de données SQL, euh, dans le fond, le côté lecture de tout ça, ça fait beaucoup penser à l'idée de se faire des views. Oui. Par contre, là, tu les as séparés, donc c'est vraiment indépendant l'un de l'autre. Exact. Okay. Puis, ben, le, les deux infrastructures de données peuvent être différentes. On peut avoir une base de données SQL relationnelle dans l'écriture, puis une base de données Mongo en lecture, hmm. qui, qui, qui modéliserait de façon hiérarchique tout le document, par exemple, d'une facture. Donc, okay. en, un, en une requête, un retour de données, on a toute l'information d'un coup. Hmm. Ce qui m'amène à penser que la base de données en écriture, son importance est, est là pour persister l'information, puis la base de lecture est là pour permettre de faciliter la lecture. On peut pousser le concept un peu plus loin si on commence à introduire le concept d'événement. Donc là, ça, c'est les concepts qu'on parle d'event sourcing. Donc, dans un modèle euh, basé sur des événements, ce qui devient la vérité ou la persistance de notre système, ce n'est plus une base d'écriture, mais c'est un, un, un log d'événements. Mmh. Okay? Ça, j'ai déjà parlé dans d'autres conférences, dans d'autres présentations, même sur des blogs, sur le concept d'event sourcing. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la persistance, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle ajoute des événements dans une liste associée à un ID unique, qui peut être, mettons, l'ID d'un document, par exemple la facture. Okay? Puis cette série d'événements-là peut être rejoué à tout moment pour reconstruire n'importe quel modèle de lecture. Donc, elle ne store pas ma facture en soi. Non, si elle va storer les événements qui ont amené à construire la facture. Donc, l'événement ben, de la création de la facture. Euh, l'adresse initiale, le changement d'adresse, s'il y en a eu un, l'ajout d'item dedans, les retraits d'items sont logués aussi. Un changement de prix peut être logué, un spécial ajouté ou un code de rabais ou peu importe. Tout ça est logué. Donc, ça fait un historique de tout ce qui se passe, ça ajoute de la traçabilité dans les systèmes, ça permet d'avoir une, 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 quelque chose vraiment euh, très, très euh, comptable comme système. Okay? Tu ne modifies jamais l'information, tu en rajoutes. Au niveau de la persistance, tu ne perds aucune information, jamais. Mmh. Tu fais juste ajouter l'information, puis c'est la somme totale de ces changements-là qui définit l'état du système. Okay. Ça a plein d'avantages qu'on pourrait parler à longtemps, mais l'idée, c'est juste qu'on peut aller jusque-là dans la modélisation basée sur euh, des commandes et des requêtes, puis backer derrière par euh, un concept d'événement. Okay. Là, on va aller voir un peu plus, euh, dans le fond, comment organiser ça côté... Côté, dans, dans notre application. Dans notre, dans notre projet. En fait, comment, sans aller voir le code. Sans aller voir le code, mais comment on, on veut organiser euh, une architecture euh, de façon fonctionnelle dans notre application, dans notre okay. développement tous les jours. Puis là, tu es dans un contexte de démarrage de projet ou es, c'est ouais, plus un contexte… Je, je dirais dans le démarrage parce que c'est quelque chose qui est plus facile à faire au début que plus tôt que plus tard. OK. Parfait. Euh, il y a un concept qu'on qu peut parler qu'on appelle le Screaming Architecture. Ce qui, ce qui, ce qui est derrière ce concept-là, c'est que l'architecture doit vraiment mettre en évidence ou hurler l'intention du système. Okay? 
Euh, pour faire des parallèles un peu, euh, si je te parle d'une maison ou d'une caserne de pompiers, je te parle pas de... Je, je peux, tu vois ça, puis tu es capable de comprendre que cette architecture-là correspond à ce type de bâtiment-là. Mm -hmm. Juste architecturalement, tu vois. Ce n'est pas fait pareil de, de l'extérieur, OK? De la même façon, quand on regarde un système, on devrait voir que si c'est un système de facturation ou un système de gestion de ressources humaines, les, les éléments qu'on devrait voir devraient correspondre à ça. On ne devrait pas voir les matériaux qui ont servi à la construction, la structure, les frameworks ou, les, ou tout ce qui est derrière, bien que de si non. On devrait se foutre que ce soit distribué ou que ce soit fait avec un tel langage ou un autre. Parce que déjà, ça pourrait être amené à changer. Fait que juste, juste cette idée-là, si ça me parle oui. d'un certain outil, le jour où je change l'outil, je suis obligé de tout renommer, ce ouais. qui est puis complètement puis L'architecture, elle, elle, elle transcende ces outils-là, en fait. fait C'est ça qu'on veut architecturer, parce que cette documentation-là de langage puis tout ça, on dit des fois la documentation dans le code, pour ce qui est du langage, pour ce qui est des frameworks, c'est vrai. L'architecture devrait être au-dessus de ça puis décrire le système. Mais on ça va, va voir... déjà nous parler sans même mettre des commentaires. Oui. Mais là, on va voir comment on peut utiliser aussi ces concepts-là pour que, visuellement, quand on regarde nos applications, même d'un point de vue organisation fonctionnelle du code, que, que l'architecture de notre système parle de ce qu'elle fait aussi, pas okay. juste de la technicalité. Puis il y a des enjeux à ça quand même. Donc, si on parle d'une architecture fonctionnelle versus une architecture technique, soit quand on fait une nouvelle application à SPNet MVC, par exemple, on va se ramasser avec des folders qui vont ressembler à ça. On voit des folders, les contrôleurs, le content, les modèles, les scripts, les views. Okay? Ça, c'est les modèles qui sont proposés de base quand tu fais une nouvelle application. Okay? Très technique. Moi, ce que je veux vous amener, c'est plus à penser en termes fonctionnels. On doit avoir des folders qui ressemblent plus à Customer, Employees, Products, Sales, Vendors. Beaucoup plus orienté vers ce que, ce que notre application fait que ce qu'elle est comme telle en mm -hmm. structure. Okay? Puis j'allais. Je, je pense entre autres à l'exemple que tu disais par rapport à MVC. Euh, MVC supporte les areas qui nous permettent de faire quelque chose comme ça. Là, si on va dans le technique. Oui, ça pourrait être techniquement euh, une façon de, ré, de résoudre. Donc, on ne peut pas se servir de l'excuse. Ouais, mais MVC, par convention, me gère ça comme ça. Exact. On a une manière de contourner le problème. Exactement. Parfait. Donc, les pour et les contre de ça. Mais naturellement, une organisation fonctionnelle va avoir tendance à rendre les objets qui ont un lien entre eux très proche. Donc, mm -hmm. la proximité des objets, ça évite de naviguer dans, une, application, dans un, une liste de fichiers qui n'ont aucun lien entre eux dans différentes places de notre… Parce euh, qu'on passe de notre controller qui est en haut dans notre solution view. à la view en bas. Un détail, mais c'est vrai que c'est quand même niveau, agréable. Au niveau de travail, c'est beaucoup plus facile. Mm -hmm. Plus facile à naviguer. Parce que si tu as un objet proche, tu sais que les autres objets dans le même emplacement physique de tes fichiers dans ton arborescence vont être assez euh, reliés. Ouais. Puis, d'une façon plus générale, on va éviter le couplage au framework. Tu parles que Entity framework, euh, MVC nous permet de faire des areas, mais à la base, on pourrait carrément ignorer ça, puis faire notre propre structure de folder, puis configurer le système pour respecter notre façon de faire. Puis pas pas dépendre justement de ce que le framework nous impose, mm -hmm. ce qui fait qu'encore là, on, on est moins attaché à un framework comme tel, on est attaché à l'architecture de ce que notre système doit faire. Par contre, il y a des inconvénients, on perd les conventions du framework si on fait ça, donc c'est sûr que c'est un inconvénient. On va perdre aussi probablement les concepts de génération automatique des systèmes qui nous permettent de dire je fais un right-click sur un folder controller puis je peux générer un contrôleur, même chose avec les views. Okay, le, le scaffolding le un peu scaffolding. que Visual Studio il fait. Oui, c'est ça. On, peut, on va, on va peut-être le perdre jusqu'à un certain point. Est-ce que c'est bon ou pas? Ça reste à voir, c'est à mettre dans la, la balance. Mais par contre, euh, c'est une catégorisation, catégorisation qui est plus facile à faire au départ euh, quand on, on, on se fait au niveau technique, parce qu'il nous le fait de, de, de base. T'sais, il nous dit « Regarde, voici comment je veux que tu fasses ça. » Nous autres, il faut peut-être se pencher un peu plus sur le problème de comment on le veut. Donc, au lieu d'accepter la catégorisation que le framework nous propose, il faut prendre un petit peu plus de temps d'y penser pour le faire. Okay. Donc là, on a vu un peu les… dans un scénario de base, on parlait de gestion de factures, ces choses-là. C'est rare que nos projets dans la vie de tous les jours sont aussi simples, malheureusement. Euh, ouais. Là, tu voulais nous amener sur quelque chose d'un peu plus complexe? Oui, en fait, c'est un peu basé sur les concepts de modélisation euh, DDD aussi. Euh, je vais te mo montrer un peu comment on peut euh, grossir ça, puis ce qu'il y a sur d'autres domaines, puis un peu les enjeux derrière ça. OK. Partons d'un domaine unique où il y a plusieurs entités à l'intérieur, okay, plusieurs objets de domaine. Euh, puis si on regarde ici, on, on a des choses qui sont interreliées. Les liens sont les liens entre les, les, les choses, peu importe le sens, il n'y a pas vraiment de sens. Ce qui est important de voir ici, c'est que du côté gauche, on a beaucoup de choses qui ont rapport aux au ventes. Puis à droite, beaucoup de choses qui ont rapport à, au support. 
Okay? Au client. Au client, puis au support. Puis au milieu, bon, on a des objets qui sont communs, qui sont partagés à travers euh, différents domaines. Puis on a souvent ça dans nos applications, des, des, des classes qui, qui ont besoin d'être utilisées. C'est comme des classes de base qu'on veut que tout le monde utilise. Mm -hmm. euh, C'est bien quand ce n'est pas trop gros, mais à un moment donné, on, on veut scaler ça, puis là, ça crée des problèmes. Okay? Dans ce cas-ci, on a clairement deux, deux areas bien différentes. On a les ventes et le support. Puis au centre, on a les objets communs. Okay? L'idée de ça, c'est que quand on a un, un, des contextes comme ça, puis si on appelle ça des, des contextes, euh, en modélisation des DD, on a tendance à vouloir séparer les contextes pour faire des contextes délimités. Donc, ce qu'on appelle en, en termes anglais des « bounded contexts ». On veut délimiter les contextes pour plusieurs raisons. Okay? L'idée de séparer les contextes comme ça, ce que ça nous permet de faire, c'est que du côté des ventes, on va probablement changer des fois certaines nomenclatures. Si vous remarquez ici, là, on n'est plus en train de parler d'un customer du côté des ventes, on parle d'un contact. Parce que tant qu'il n'a pas acheté, ce n'est pas encore un customer. Mmh. Euh, puis du côté des, des, du support, bien, on va parler d'autres choses aussi. C'est un customer, product, puis des choses comme ça. Donc, les, les terminologies vont varier un peu dans, dans chacun des contextes. Ce que ça va faire, c'est qu'au niveau des classes de ces objets-là, le problème que l'information dans la classe contact n'est pas exactement la même que la classe customer. Il y a, de la, il y a des données communes, mais ce n'est pas exactement la même chose. Il y a des choses qu'on a besoin de savoir d'un côté et qu'on n'a pas besoin de savoir de l'autre. Souvent, ça a tendance à polluer nos classes, faire des classes immenses parce qu'on veut supporter tous les scénarios. Mm -hmm. C'est difficile à faire évoluer. On se ramasse avec des if pour gérer selon un cas ou un autre. Sinon, on fait une classe de base qu'on ramène ouais. certaines propriétés. Ou on a des propriétés inutilisées dans bien des cas puis mm -hmm. dans d'autres. C'est un peu ce qu'on essaie de faire. Le lien entre les deux, les pointillés, ça, c'est comment on va faire la couche de communication entre les deux ou la couche d'anticorruption ou la couche de communication qui va permettre de faire le mapping entre les différents Parce contextes. Parce que ton contact peut éventuellement être converti en customer. Exactement. Puis c'est là que tu vas récupérer les informations que tu as. Ça. Fait que les informations de base. Fait qu Il va y avoir des informations qui vont se dupliquer. Euh, D'ailleurs, ça fait partie des points de ces, cette, euh, cette euh, division-là. Euh, à la base, les pour, c'est qu'on a une meilleure nomenclature spécifique pour chaque contexte. Mm -hmm. okay? On a une évolution indépendante. C'est facile de faire évoluer un contexte indépendamment de l'autre contexte. Donc, il n'y a pas vraiment de lien fort entre les deux. Puis, à la limite, on pourrait même mettre sur des infrastructures différentes. On pourrait avoir une, une version de quelque chose qui roule en Java, puis l'autre qui roule en .NET, puis les deux contextes pourraient se communiquer ensemble via un layer de communication entre les deux, mm -hmm. rien qui l'empêche. Les contres, ben, c'est un modèle qui est plus complexe à maintenir, naturellement. Euh, il y a de la redondance d'informations qu'il faut accepter, sauf que cette information-là est très contextualisée aussi. Donc, c'est l'information via un contexte, puis souvent, à partir du moment où une information passe d'un contexte à l'autre, ce qui est important de, de, de délimiter là-dedans et de, de, de départir, c'est qui est propriétaire de cette information-là. Est-ce que le fait d'avoir créé un, un, un contact qui devient un customer, est-ce qu'on est encore capable de changer le nom de ce customer-là? Ou est-ce qu'il faut passer par un autre système? Ou est-ce que les, les noms doivent être synchronisés? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est des questions à se poser questions qui vont aider à clarifier et éclaircir notre domaine. Oui. Puis, bien, c'est sûr que ça prend une définition très rigoureuse des contextes pour être sûr qu'on a bien cerné euh, les objets qui ont besoin de travailler ensemble. Donc, en conclusion, OK, s'il y a des choses que je veux vous retenir de ça, c'est quand vous faites vos applications, essayez de garder le plus possible le domaine au centre de votre développement. Ça va, comme on a, on a vu dans l'écosystème, beaucoup simplifier toute l'interaction entre les autres euh, choses en périphérie. C'est comme de voir le soleil au centre du système solaire. C'est beaucoup plus simple de modéliser tout ce qui tourne autour. Euh, Gérez vos commandes puis vos requêtes de façon séparée. Toujours une bonne chose de ne pas mixer les deux. Euh, ça a le plein avantage, même si vous n'utilisez pas des concepts CQRS pur ou euh, Event Sourcing, à la base d'avoir une séparation, euh, ça va permettre beaucoup plus de flexibilité dans les systèmes. La performance, ce n'est plus un problème comme je pense avant où on avait peur de faire plusieurs requêtes. Ouais. On n'a plus ce, cette limitation puis Même si c'est un avantage d'un point de vue de performance, ça permet de faire des systèmes à qui vont pouvoir devenir asynchrone. Ça ne l'améliore pas la performance brute, mais ça, la performance, ça améliore beaucoup la scalabilité, donc la performance perçue et, okay. et tout. Euh, organisez votre code de façon fonctionnelle, comme on a vu. C'est un défi, mais je pense que votre architecture va beaucoup plus parler, puis ça va avoir moins de chances de changer quand vous allez faire du refactoring, parce que l'architecture, ce n'est pas tant quelque chose qu'on refactore, c'est plutôt le technique. Donc, l'architecture, si votre, votre code est structuré selon votre architecture, ça ne va pas tant changer s'il y a un refactoring qui se passe au niveau technique. OK. Puis, bien, délimiter les contextes spécifiques, donc les domaines dans les contextes spécifiques, c'est important d'avoir une bonne séparation. Euh, encore là, c'est un peu le concept de single responsibility. Chaque, de, chaque contexte doit être responsable de sa partie. 
communiquer avec les autres de façon efficace. Donc, euh, Parfait. Euh, ben merci, Eric. Très intéressant. J'espère que vous aurez trouvé ça intéressant, vous aussi. Euh, donc, je vous invite à, évidemment, euh, vous abonner à la chaîne YouTube. Euh, N'hésitez pas à souscrire aux notifications pour avoir euh, les updates dès qu'on lance des prochains épisodes. Merci, Merci beaucoup. beaucoup.